ഇരുമലും സീമയും വിവാഹത്തിന് ഒരുക്കി പള്ളിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയായിരുന്നു ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ഉറങ്ങിയായിരുന്നല്ല അല്ലേ സമാധാനമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് നയിക്കുക ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് തമ്പുരാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിക്കാനാണ് സഭ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ദൈവവിളിയാണ് കാര്യം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടു വീട്ടുകാരുടെ ആശ ആശീർവാദത്തോടെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിലാണ് നിങ്ങൾ പങ്കുചേരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധത നിന്നുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള ഈ ഉടമ്പടി പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പരസ്പരമുള്ള കരുതലിൻ്റെയൊക്കെ ഈ ഉടമ്പടി ഇവിടെ ഇന്ന് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് തമ്പുരാനോട് നന്ദി പറയാം നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളെ ഒരുക്കി വലുതാക്കിയവരാണ് ഒരു അധ്വാനവും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ അധ്വാനമുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഇവരോടൊക്കെ നന്ദിയുള്ളവരാകാം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർത്ത ബന്ധുമിത്രാദികൾ കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരോടൊക്കെ നന്ദിയുള്ളവരാകാം കൂടുതൽ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ളവർ ഈ രണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ഈ മെന്നസീനയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ ഈ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെയും ബലിയും നമ്മൾ പങ്കുചേരുമ്പോൾ ഈ മക്കൾ രണ്ടുപേരും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വളർന്നു വരാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിറഞ്ഞ് ഒരു ഉത്തമ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് ഈ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ബലിയിലേക്ക് അവിടെ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയും നമുക്ക് നന്ദിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടെ ബലിയിൽ പങ്കുചേരാം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചെറുതും വലുതുമായ പാപങ്ങളും വീഴ്ചകളും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്പുരാനോടും സഹോദരങ്ങളോടും മാപ്പ് ചോദിക്കാം നമ്മളോട് തന്നെ വീഴ്ചകളും കുറവുകളൊക്കെ നമ്മൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ മാപ്പ് ചോദിക്കാം നന്ദിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പ് ഇവർ നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് സമർപ്പിക്കാം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ
അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനും മനുഷ്യകുലത്തിന് നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി പോതാ ശിരോഗിതയോട് പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ ശക്തരാക്കണമേ പിതാവ് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും സങ്കീർത്തനമാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എൻ്റെ പുത്രി ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക നിൻ്റെ ജനത്തെയും പിതൃഗൃഹത്തെയും നീ മറന്നു കളയുക ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ നീ സന്തോഷിക്കുക നിത്യനായ ദൈവം തൻ്റെ സ്നേഹം മൂലം നിന്നെ തന്നെ മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു വിലയേറിയ കാഴ്ചകളുമായ രാജാവിനെ അവൾ സന്ദർശിക്കും തോഴികളായ കന്യകമാർ അവളെ അനുഗമിക്കും നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മുന്തിരി വെള്ളിയാകും നിന്റെ മക്കൾ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും സൈത്തുമുളകൾ പോലെയുമായിരിക്കും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ നീ സന്തോഷിക്കുക നിത്യനായ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം മൂലം നിന്നെ തന്റെ മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പരിമളം ഞങ്ങൾ വീശുകയും അങ്ങയുടെ സത്യത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന് പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന അങ്ങയുടെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞ് മുടിച്ചൂടി നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ ഞങ്ങളങ്ങയെ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് എല്ലാവരുടെയും ശ്രേഷ്ഠാവാകുന്നു സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാകുന്നു എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ അന്ധകാരത്തിനകയില്ല എന്നറിയിച്ചത് വിശുക നമുക്ക് മാർഗദീപമായിരിക്കട്ടെ
അവിടുത്തെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ജീവിക്കാനായിട്ട് അനുഗ്രഹം വ്യാജ് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ജീവിതായവും ദൈവികവുമായ കൽപ്പനകളുടെ മധുര സ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതിനും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സിനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കണമെന്ന് അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ശരണവും രക്ഷയും ഞങ്ങൾ ഫലമണിയുന്നതിനും നിരന്തരം ഞങ്ങളങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താലും അനുഗ്രഹത്താലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ തിരുവചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ അവചനത്തിൻ്റെ ആഴവും അർത്ഥവും പരിജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും സഹോദരരെ നിങ്ങളിരുന്ന ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രമിക്കുകയും വിശുദ്ധ പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഗുരുവാശ്രമിച്ചാലും വിശുദ്ധ സഹോദരനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുകയും വചനമനുസരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആനയിക്കാൻ ഭാര്യമാർക്ക് കഴിയും അവർ നിങ്ങളുടെ ആദരപൂർവവും നിഷ്കളങ്കവുമായ പെരുമാറ്റം കാണുന്നത് മൂലമാണ് ഇത് സാധ്യമാവുക ബാഹ്യമോടികളായ പിന്നിയ മുടിയോ സ്വർണാഭരണമോ വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങളോ അല്ല നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം പിന്നെയോ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശിഷ്ടമായ സൗമ്യവും ശാന്തവുമായ ആത്മാവാകുന്ന അനശ്വര രത്നം അണിഞ്ഞ ആന്തരിക വ്യക്തിത്വമാണ് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ മുൻപ് ഇപ്രകാരം തങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറ അബ്രഹത്തെ നാഥ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചിരുന്നുവല്ലോ നന്മ ചെയ്യുകയും ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അവളുടെ മക്കളാകും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോടൊത്ത് ജീവിക്കുകയും സ്ത്രീ ബലഹീന പാത്രമാണെങ്കിലും ജീവദായകമായ കൃപയ്ക്ക് തുല്യ അവകാശിനി എന്ന നിലയിൽ അവളോട് ബഹുമാനം കാണിക്കുകയും ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും എന്ത് 
എൻ്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല അവൻ്റെ അമ്മ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ചെയ്യും യഹൂദരുടെ ശുദ്ധീകരണ കർമ്മത്തിനുള്ള വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന ആറ് കൽഭരണികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോന്നിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ അളവ് കൊണ്ടുമായിരുന്നു ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുമെന്ന് ദേശം അവരോട് കൽപ്പിച്ചു അവർ അവയെല്ലാം പമ്പോളം നിറച്ചു ഇനി പകർന്ന് കലവറക്കാരനെ എടുത്തു കൊണ്ടുചെല്ലുവിൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തു കലവറക്കാരൻ മീഞ്ഞായി മാറി ആ വെള്ളം രുചിച്ചു നോക്കി അതെവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞു എന്നാൽ വെള്ളം കൂരി പരിചാരകർ അറിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ മണവാളിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എല്ലാവരും മേൽത്തരം മീഞ്ഞ് ആദ്യം വിളമ്പുന്നു അതിഥികൾക്ക് ലഹരി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ന്നു തരുമോ എന്നാൽ നീ നല്ല മീഞ്ഞ് ഇതുവരെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ യേശു തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ് ഗലീലിൽ കാനായി ചെയ്ത ഈ അത്ഭുതം അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു നമ്മുടെ ഒരുപാട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചും ഒരുങ്ങിയുമെല്ലാം തയ്യാറായിട്ടാണ് അവർ പള്ളിയിൽ ഈ അടുത്താരയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് വേറെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ദിവസമാണ് എന്നും ആ ഒരു പച്ചപ്പ് കിടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ദിവസമാണ് സാധാരണ വിവാഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അവരുടെ മന്ത്രകോടി അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അവർ വീട്ടിലൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കേട്ടാ എല്ലാം ഭദ്രമായിട്ട് വീട്ടിലിടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കണം അതിലായിരുന്നു അന്ന് കിട്ടിയ സാധനമാണ് ഏ വിവാഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ചിലയിടത്തൊക്കെ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോയ സമയത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മേടിച്ചു വരുത്താനും കുഴപ്പമില്ല ഇരുന്നോട്ടെ അവർക്ക് കയ്യിൽ മന്ത്രകോടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇരുപത്തഞ്ചോ അമ്പതോ ഒക്കെ ആഘോഷിക്കുന്ന നേരത്തെ അവരുടെ മേടിച്ചു കൈ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ കൊണ്ട് ആശീർവദിപ്പിച്ചാൽ കൊടുത്താൽ മതി അതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് വിവാഹം ദൈവത്തിൻ്റെ ഭക്തതയിൽ പങ്കുചേരാനായിട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കല്യാണം നടന്നു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെന്ന് ആ ഒരു മൂന്നാൻ വന്നുകൊണ്ട് നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടന്നുകൊണ്ട് നടന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു ദൈവം ഒരു മനുഷ്യന് അനന്തമായ സാധ്യതകൾ നൽകി അങ്ങനെ നൽകിയ സാധ്യതകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും നല്ലതുമായ ഇതിനെ ആദ്യം ദൈവം തന്നിരിക്കുക അങ്ങനെ വിമലും സീനയും ഒന്നു ചേരുമ്പോൾ വിവാഹിതരാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിലേക്ക് ഒരു പുതിയ കുടുംബം ഇവിടെ രൂപപ്പെടുകയാണ് സഭയും സമൂഹമൊക്കെ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വലിയ ആർഭാടവും ആഘോഷവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടത്തേണ്ട വിവാഹമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ അറിയാം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പക്ഷേ ആർപ്പാടങ്ങളൊക്കെ കൂടിയത് കൊണ്ട് ദൈവം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ ഇച്ചിരി അഹങ്കാരമൊക്കെ കൂടി തുടങ്ങിയായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലായിടത്തും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ നടത്തിയാൽ മതി അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഈ ഇടവകയിൽ വിവാഹം കഴിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് വന്ന് ആദ്യം ചോദിച്ചു ചെ വിവാഹം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയ സമയം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയം കൊറോണ കാലമാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അവനത് സംബന്ധിച്ചു ആലോചന കോഴ്സ് പോയി കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് ഓൺലൈനിൽ കൂടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഒരു ദിവസം വന്നു വെച്ച് പറയുക അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ശരിയായച്ച ഒരു കല്യാണ ആലോചന വന്നാൽ അതങ്ങ് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞത് പെണ്ണിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചോടാൻ പോകും ഉറപ്പിച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആൾ കുഞ്ഞു അവർ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് കൊറോണ കാലം ഇനി ആരെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരോടെ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കെട്ടിക്കും ചിലവൊക്കെ കുറവാണ് വലിയ ചിലവില്ലാതെ നമുക്ക് കല്യാണങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നടത്തിയെടുക്കാവും സമയം തമ്പുരാൻ നമുക്ക് നന്ദ് പറയാം ഇങ്ങനെ കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ ഞാൻ ചേർത്തലക്കാരനാണ് ചേർത്തലയിൽ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യും പള്ളിപ്പുറത്ത് നിന്ന് വൈക്കത്തേക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ ബോട്ട് ആവശ
മണി കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഇയാളെ വിവരങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു പരിപാടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര പരിപാടിയാണല്ലോ കാരണം മുകളിലിരിക്കുന്നവർ മണിയടിക്കുന്നു താഴത്തുള്ളവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു രസകരമായ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സ്രാൻഡ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത് ബോട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ ബോട്ടുകളൊന്നും അങ്ങനെയല്ല പഴയതിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉള്ളത് രണ്ട് പേര് മൂന്ന് പേരൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളുള്ളത് അപ്പോൾ വിവാഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് അല്ലേ ഇതൊരു ഭൂതാശയാണ് ദിസ് എ സാക്രമെൻറ്റ് ഇൻ സാക്രമെൻറ്റ് ദേർ ഈസ് ഇൻവിസിബിൾ ബേസിസ് ഇൻ ബോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭൂതാശയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യമായ പ്രസാദപരമുണ്ട് ആ പ്രസാദപരമാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ബോട്ട് പോകുന്നത് പോലെ സുന്ദരമായിട്ട് ആ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാനായിട്ട് ഓർക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഇടയിൽ ഈ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേസ് ഉണ്ടാക്കണം ദൈവം ഇവരെ യോജിപ്പിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ താലിച്ചടിൽ കോർത്തിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ആലങ്കാരികമായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും താലിച്ചടിൽ കോർത്ത രണ്ട് വ്യക്തികളെന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ അതിനപ്പുറം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേസാണ് ഇവരെ യോജിപ്പിക്കുന്നത് അതുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഈ സ്ട്രാങ് സിസ്റ്റം പോലെയാണ് ഒരാൾ വണ്ടി ഓടിച്ചോളും മറ്റേ ആൾ എഞ്ചിൻ കൈ കൺട്രോൾ ചെയ്തോളും രസകരമായിരിക്കും അപ്പോൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായി എന്ത് പറ്റും ഇവർ തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ബോട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കയറി വരണമെങ്കിൽ ജീവിത അപകടത്തിലാവും ഈ ബസ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിലൊക്കെ കണ്ടക്ടറും ഡ്രൈവറും തമ്മിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തോന്നണ്ടത്തൊക്കെ അടിക്കും മറ്റോ ചവിട്ടുകയല്ല അങ്ങനെ അവസാനം നാട്ടുകാർ കയറി അവരെ തല്ലുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിലും ദൈവം നിങ്ങൾ ഒന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സന്തോഷകരമായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഇൻവിസിബിൾ ഗ്രേസ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകണം അത് എന്ത് ചെയ്താലും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് ജീവിതം എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ പോയാൽ മാത്രമേ നമ്മളിൽ ഈ അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയുള്ളു വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്ന സാധാരണ ഇത് എൻ്റെ കഴിവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഹങ്കാരത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ കയറി പറ്റി അഹങ്കരിച്ചിട്ട് ഉരുണ്ടു വീണ താഴ്ത്തു വീണ ആളുകളെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട് സഭയിലൂടെ സമൂഹത്തിലൂടെ വേണ്ടി വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിപ്പെട്ടത് അഹങ്കാരം കാരണം അടിച്ചു തല്ലി ഒരു ബഹുമാനവും കിട്ടാതെ നാണം കണ്ടു പോകുന്ന ആളുകൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സഭയിൽ ഈ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് ഒരുമിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വിവാഹത്തിൽ മറ്റുള്ളതെല്ലാം തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ആദ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക മറ്റുള്ളവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും വിവാഹത്തിൽ ഇതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം മാറ്റി വെച്ച് പോയാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കുറേ നാളൊക്കെ ഓടും കുറേ കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് തട്ടാനും മുട്ടാനും തുടങ്ങും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തമ്പുരാനെ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തമ്പുരാനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആ ഒരു കൃപ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റും അതാണ് വിവാഹത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ദൈവം തരുന്ന സന്താനങ്ങൾ തമ്പുരാൻ നൽകുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് മക്കൾ നമ്മൾ സാധാരണ ആളുകൾ പറയും രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്ലാറ്റൊക്കെ പോകുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കുറേ സ്ഥലം മേടിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല മക്കൾ വേണ്ട ഒരെണ്ണം മതി ഈ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പോകുന്നതിന് ഒരു സന്തോഷക്കുറവും ഇല്ല ദാനമാണ് അതും ദാനമാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ദാന ദൈവം തന്നു പക്ഷെ മക്കളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ ദാനം എനിക്ക് വേണ്ട കാരണം എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അച്ഛന്മാർ ചാക്രികലയോ മെത്രമാർക്ക് ചാക്രികലോ ഒക്കെ എഴുതി വിട്ടു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ വളർത്തട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പാടില്ലെന്നൊക്കെ പറയും ഞാൻ അഞ്ച് മക്കളോട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ ദൈവം തരുന്ന ദാനമാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ കുഞ്ഞുങ
നമുക്ക് ഈശോ ശിഷ്യന്മാർ ഈശോയുടെ ഉദ്ധാരത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാതെ കാത്തിരിക്കുന്നിടത്ത് അവർ മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈശോ ഉണ്ട് തോറ്റ് മടങ്ങി വരുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ദൈവം കാത്തിരിക്കുന്ന സുന്ദരമായൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കേരളത്തിലും കാലമാണെങ്കിൽ പുട്ടും മീനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് വളർത്തെടുക്കാം പുട്ടും മീനും കൂടി കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അവിടെ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പവും മീനും ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് ദൈവം ഈശോ കാത്തിരിക്കുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ തോറ്റിയെടുക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരുക്കി നമുക്ക് വേണ്ട ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യമാണ് എപ്പോഴും കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടത് അതുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് സഭയുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ആശംസിക്കുകയാണ് സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുന്നു ദൈവാനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞതായിരിക്കട്ടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവരായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സകല വിശുദ്ധരും മാലാക്കന്മാരും പരിശുദ്ധരമ്മാവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തുണയ്ക്ക് സഹായത്തിലെത്തട്ടെ ദാവിൻ്റെ പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം തുടങ്ങി മധ്യാളും കോടതി വിവാഹം എന്ന കൂതാശകളിൽ മധ്യസ്ഥരാകുന്ന ഇവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഈ വധുവരന്മാരുടെ മേൽ കൃപയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവൻ അർപ്പിച്ച സ്വർഗീയ മണവാളം പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുക പരസ്പര വിശ്വസ്തയോടും ചാരിത്ര ശുദ്ധിയോടും കൂടി സന്തോഷപ്രദമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കാനാനി കല്യാണ വിരുന്നിൽ വെച്ച് തന്റെ സാന്നിധ്യത്താലും മധുപുരന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ചു വിശുഭായി നിന്റെ സഹായത്തിൽ ആശ്രയിച്ചും ദിവ്യ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചും പ്രാർത്ഥനാ നിരതരായി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മെ നാം ഓരോരുത്തരെയും പിതാവനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവനും സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ യാചനകളും പ്രാർത്ഥനകളും സമർപ്പിക്കാം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തമ്പരാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായി ജീവിക്കുവാൻ തമ്പരാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടവരട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ ഈ വധൂവരന്മാർ സന്തോഷത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടെ അർപ്പിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതം വിജയകരമായി നയിക്കുവാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനം ഇവരിൽ നിറയ്ക്കുകയും അങ്ങയുടെ ദാസർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിത്യകിരീടം നേരുവാൻ ഇവരെ അർഹരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൽ വരെ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും പ്രിയ സഹോദരരെ ഈ വധുവരന്മാർ വിവാഹം ബന്ധിതരാകാൻ പോകുന്നു ഈ കുതാശയ യോഗ്യതയുടെ പരിഹരണം ചെയ്തതിന് പുരോഹിതൻ തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ആദ്യയിൽ പുരുഷന് ജീവിത സഖ്യ നൽകിയ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ അനന്ത പരിപാലനയെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്ന ഈ കുതാശ യോഗ്യതയോടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ അങ്ങയുടെ ദാസിനെ ശക്തനാക്കണമേ അങ്ങയുടെ കൃപാവന സമൃദ്ധമായി നീ ചൊരിയണമേ പിതാവും മുതിർന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടെ എലിസബത്ത് എന്ന സീനയെ നിന്റെ ഭാര്യയായി നീ സ്വീകരിക്കുന്നു സീന മിഷിഹായുടെ നിയമവും 
തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമൂഹത്തോടും കൂടെ ജോസഫിൻ്റെ വിമലിനെ നിന്റെ ഭർത്താവായിട്ട് നീ സ്വീകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ വിവാഹ ഉടമ്പടിക്ക് സാക്ഷികളാണല്ലോ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി പരസ്പരം വലതുകരം ചേർത്ത് പിടിക്കും അബ്രഹത്തിന്റെ ഇസഹാഖിന്റെ യാക്കോബിന്റെ നിയമം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സ്നേഹത്തോടും മനസ്സിന്റെ ഐക്യത്തോടും കൂടെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ ശുഭിക്ഷ നിങ്ങളെ വിവാഹത്തിൽ എത്തിക്കട്ടെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ കുരിശുമരണം വഴിയായി തിരുസ്വത്തെ വധുവായി സ്വീകരിച്ച കർത്താവ് വിശ്വാസത്തിൽ സ്നേഹത്തിൽ വധുവന്മാരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ താലി ധ്യാപൂർവ്വം ആശീർവദിക്കണമേ ഐക്യത്തിന് പ്രതീകമായി താലി അഭേദ്യമായ സ്നേഹത്തിലും പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസ്തയിൽ ഇവരെ ബന്ധിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ സഹിക്കുവാനും അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാനും ഇതിൽ മുദ്രിതമായിരിക്കുന്ന കുരിശുവർക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ ഇതിവരുടെ വിശ്വസ്തയുടെ അടയാളമായിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ കർത്താവായ ദൈവം ഈ ദമ്പതിമാരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വസ്തയുടെ അടയാളമായി ഇവർ പരസ്പരം അണിയിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കണമേ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ കൃപാവരത്തിന് അനശ്വര വസ്ത്രത്താൽ മനുഷ്യാത്മാവിൽ അലങ്കരിക്കുന്ന കാര്യമാനായ കർത്താവ് ഈ മന്ത്രം കൂടി ആശീർവദിക്കണമേ പൂർണ്ണമായ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തതയോടും കൂടി ഏക മനസ്സോടെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് വിശുദ്ധ സുവിശേഷം സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഈ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അമ്മ സഹോദരനെ നിങ്ങൾ തലകുലിച്ച് ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുകയും സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആന്തരിക സൗന്ദര്യത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പരങ്ങളാലും അവിടെ നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാകട്ടെ തിരുസഭയുടെ ശിരസായ മിശ്ര എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താക്കളും ഭരണകർത്താവും സംരക്ഷകനുമായിരിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവിടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യവും ഭൗതികമായ സുസ്ഥിതി അവിടെ നിങ്ങൾ ചൊരിയട്ടെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മക്കളെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരെ വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നതിനും അവിടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും
വിമൻ മിഷിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടെ എലിസബത്ത് നസീനെ നിന്റെ ഭാര്യയായി നീ സ്വീകരിക്കുന്നു സീന മിഷിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടെ ജോസഫിൻ്റെ വിമലിനെ നിന്റെ ഭർത്താവായി നീ സ്വീകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ വിവാഹ ഉടമ്പടിക്ക് സാക്ഷികളാണല്ലോ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി പരസ്പരം വലതുകരം ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു അബ്രഹാത്തിന്റെ ഇസഹാഖിന്റെ യാക്കോബിന്റെ നിയമം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സ്നേഹത്തോടും മനസ്സിലായിരിക്കത്തോടും കൂടെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ ശിക്ഷാ നിങ്ങളെ വിവാഹത്തിൽ എത്തിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ കുരിശുമരണം വഴിയായി തിരുസഭയെ വധുവായി സ്വീകരിച്ച കർത്താവ് വിശ്വാസത്തിൽ സ്നേഹത്തിൽ വധുവരന്മാരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ താലി ധ്യാപൂർവ്വം ആശീർവദിക്കണമേ ഐക്യത്തിന് പ്രതീകമായി താലി അഭേദ്യമായ സ്നേഹത്തിലും പൂർണ്ണമായ വിശ്വസ്തതയിൽ ഇവരെ ബന്ധിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ സഹിക്കുവാനും അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാനും ഇതിൽ മുദ്രിതമായിരിക്കുന്ന കുരിശിവർക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ ഇതിവരുടെ വിശ്വസ്തതയുടെ അടയാളമായിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ കർത്താവായ ദൈവം ഈ ദമ്പതിമാരുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വിശ്വസ്തരുടെ അടയാളമായി ഇവർ പരസ്പരം അണിയിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കണമേ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ കൃപാവരത്തിന് അനശ്വര വസ്ത്രത്താൽ മനുഷ്യാത്മാവിനെ അലങ്കരിക്കുന്ന കാര്യമാനായ കർത്താവിൽ ഈ മന്ത്രം കൂടി ആശീർവദിക്കണമേ പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണവും പരസ്പര സ്നേഹവും വഴി ഇങ്ങനെ ധരിക്കുവാൻ ഈ ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അങ്ങയുടെ മണവാട്ടിയായ പരിശുദ്ധ സഭയെ മഹത്വത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച കർത്താവ് ലോകത്തിൽ നിഷ്കളങ്കരായി ജീവിച്ച സ്വർഗത്തിൽ മഹത്വത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം അണിയുവാൻ ഇവരെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ
ഇരുന്നു ചൂടമ്പടി ഇവിടുന്ന് ഈ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുമ്പോൾ വിവാഹിതരായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും മനസ്സിൽ അവരുടെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് അഭിനായത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിജ്ഞ ആത്മന പങ്കു ചേർന്ന് പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഏറ്റുചേർന്ന രണ്ടുപേരും ഇന്നു മുതൽ മരണം വരെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തതയോടും കൂടി ഏക മനസ്സോടെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് വിശുദ്ധ സുവിശേഷം സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഈ വാഗ്ദാനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ആ സഹോദരതി നിങ്ങൾ തലകുലിച്ച് ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുകയും സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആന്തരിക സൗന്ദര്യത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പരങ്ങളാലും അവിടെ നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാകട്ടെ തിരുസഭയുടെ ശിരസായ മിശ്ക എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താക്കളും ഭരണകർത്താവും സംരക്ഷകനുമായിരിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവിടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യവും ഭൗതികമായ സ്വത്തിയും അവിടെ നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ടെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മക്കളെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരെ വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗത്തിന് നയിക്കുന്നതിനും അവിടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അവിടത്തേക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും അപ്രകാരം തന്നെ കാസയും എടുത്ത് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു ഇത് പാപമോചനത്തിനായി സകലർക്കും വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവേൻ ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവേൻ
പരമേശ്വരും വിശുഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും
കർത്താവായ ദൈവമേ ഈ ദമ്പതിമാരുടെ മേൽ അങ്ങയുടെ കാര്യത്തിൻ്റെ വല കഴിഞ്ഞിട്ടേണമേ അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ തണലിന് ഇവിടെ കാത്തുകൊള്ളണമേ അബ്രഹാദേ സാറായി അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവമേ ഭേദ്യമായ ഗീതത്തിൽ ഇവരെ ഒന്നിപ്പിച്ച പരിപാലനം ഞാനെന്ന് പറയുന്നു പിതാവുപുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും കർത്താവായ ദൈവമേ ഈ ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നമ്മുടെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൻ്റെയും തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ നായകനായ മാധ്യസ്ഥത്തിൻ്റെയും മാധ്യസ്ഥരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കുകയും സകല വിശുദ്ധരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഇവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സകലത്തിൻ്റെ നാഥ എന്നേക്കും അനന്തമായ സ്നേഹത്താൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ അവരെ പങ്കാളിയാക്കുകയും ചെയ്ത കാര്യനുമാനായ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ വിവാഹം എന്ന കൂതാശിയാൽ നിർമ്മലമായ സ്നേഹത്തിലും നിസ്വാർത്ഥമായ ആത്മസമർപ്പണത്തിലും അവിടെ നിങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിക്കട്ടെ വിശുഹായുടെ അവയവങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയങ്ങളുമായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധവും പ്രീതികരവുമായ സജീവപരിയായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഈ കുതാശ്യങ്ങളെ യോഗ്യരാ ശക്തരാകട്ടെ സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവിടെ ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആശകളും പ്രതീക്ഷകളും അവിടെ സഫലമാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ആവശ്യ നേരത്തെ സഹായിക്കുവാൻ നിരവധി ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ സ്വർഗീയ മണി പറഞ്ഞിൽ അവിടത്തേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയെ സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ യോഗ്യരാകട്ടെ നവദമ്പതിമാരായ നിങ്ങളെയും ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ പങ്കുചേർന്ന് എല്ലാവരെയും ദൈവം ആശീർവദിക്കട്ടെ സംരക്ഷിതരായി തീരട്ടെ മുദ്രിതരായി ഭവിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും
on the equation of British royalty. As an introduction, the name of the bride is Tina Matthew. She is the daughter of Mr. Matthew Sharian and Mrs. Clara Matthew from Adilburam Hotel. Sina has a sister, Sini Matthew, married to Mr. J. Stephen and has a son, Lohan. First, I invite bride's parents to jointly light the lamp. Please come on. Please come to the stage. And Sibi Chichi and Jai Sibi. Now the family to groom. The groom, Vimal James, is the son of Mr. James Vardis and Mrs. Lizzie James. I invite the groom's parents to now to come to the stage to light the lamp. and invite his brother, Mr. Joy James, to join them on the stage. Now, I want to invite both the bride and the groom to light the lamp together. Okay, cut to. On the behalf of everyone here today, I wish the very best for your future together. Thank you. The next birthday is ready. Everyone kindly adhere to the COVID-19 protocol without failure. Thank you all for coming. Thank you.
Thank you.